మనసంతా నువ్వే అసలు ఆ స్టోరీ మీరు ఎలా తయారు చేసుకున్నారు అంటే దాని అసలు ఎలా పుట్టింది ఆ స్టోరీ మనసంతా నువ్వేకి యాక్చువల్లీ నేను ఇన్ఫాక్ట్ వేరే కథ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాను డైరెక్షన్ కోసం అప్పుడు రామోజీరావు గారికి లగడపాటి శ్రీధర్ గారికి అందరికి త్రివిక్రమ్ రైటర్ గా నేను డైరెక్టర్ గా ఫాదర్ ఆఫ్ ది బ్రైడ్ అనే సినిమా లాంటి కథ ఒకటి నేను సోమన్ బాబు గారు హీరో సుమంత్ లాంటి ఒక యంగ్ హీరో నాగార్జున గారు సుమంతతో చేయమంటే శ్రేయ హీరోయిన్ అప్పటికి టైటిల్ పెట్టలేదు నువ్వే నువ్వే అయ్యింది ఆ తర్వాత అది ఆ కథ పట్టుకుని తిరుగుతున్నాను ఇండస్ట్రీలో నా డైరెక్షన్ కి అలా నేను ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారికి దుర్గా ఆర్ట్స్ లో మహేష్ బాబు గారు కథ చెప్పారు ఆ కథ చెప్తే ఆయన ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఆగమంటే అప్పుడు గోపాల్ రెడ్డి గారు మనసంతా నువ్వే ప్రొడ్యూసర్ ఎంఎస్ రాజు గారికి నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అప్పుడే ఈయన దేవి పుత్రుడు అది పోయి కొంచెం టేక్ అయి ఉన్నారు సో ఏదైనా ఒక చిన్న సినిమాతోటి మళ్ళీ కమ్బ్యాక్ ట్రై చేయాలి అంటే బ్రెయిన్ తో అప్పుడప్పుడు డబ్బులతో కొడతారు కార్డ్స్ పడకపోతే బ్రెయిన్ తో కొడతారు మామూలే సో అలా కొట్టాలనుకున్నప్పుడు కరెక్ట్ గా గోపాల్ రెడ్డి గారు ఇతని దగ్గర చాలా కథలు ఉన్నాయి ఎంఎస్ రాజ్ గారు మిమ్మల్ని మీకు చాలా సార్లు ఫోన్ లో ట్రై చేశారట కానీ మీరు ఫోన్ అవైలబుల్ అవైలబిలిటీ అవ్వలేదట యాక్చువల్ గా అది కాదు అది సినిమా మొదలయ్యాక 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 గొడవలకి దూరంగా ఉంటా అందుకోసం అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో లేదని చెప్తా అర్ధరాత్రిలు అర్ధరాత్రిలు ఫోన్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ షూటింగ్ ఉందనుకోండి నా బాధ్యత షూటింగ్ నెక్స్ట్ డే సజావుగా జరగడం ముందు రోజు రాత్రి గొడవలు ఎవరికి పబ్లిక్ అనవసరం కదా అలా అలా వచ్చింది అది బయటికి కానీ యాక్చువల్లీ నాకు ఆయన ఫస్ట్ టైం నాకు ఫోన్ చేస్తే ఆయన పలానా అని నాకు తెలియలే ఎందుకంటే ఆయనకి ఇండస్ట్రీలో హనీ బాబు అని పేరు ఆయన ఫోన్ చేసి నేను ఎంఎస్ రాజు మాట్లాడుతున్నానంటే ఎవరో కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అనుకుంటే మనకే రామానాయుడు గారు దుర్గా ఆర్ట్స్ వీళ్ళందరూ రెడీగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఎందుకు అని చెప్పి అనుకున్నారు ఒక తొమ్మిది పది రోజుల తర్వాత ఆయన మళ్ళీ చేస్తే ఓ ఆయన సీరియస్ గా ఉన్నారు రెండోసారి కూడా చేశారంటే కొంచెం సీరియస్నెస్ ఉందని నమ్ముతాను అలా నేను వెళ్ళాను వెళ్ళి కలిసాను కలిసాక అప్పటిదాకా ఆయన ఏంటంటే దేవి తర్వాత దేవి పుత్రుడు ఇలాంటి అన్ని ఫ్యాంటసీలు తీస్తున్నారు ఇంకొక లవ్ స్టోరీ చెప్తే ఏం ఎక్కుతుంది లవ్ స్టోరీ జనరల్ గా కథ చెప్పలేము సార్ రోజు కూర్చుని మాట్లాడదాము మీకు నచ్చితే సినిమా చేద్దాము నచ్చకపోతే మీ లాంటి ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ పరిచయం అయ్యాడు ఎప్పటికైనా పనికి వస్తాడు అని అది నచ్చింది ఆయనకి అలా కూర్చుని అప్పటికి నేను రెడీగా చేసుకున్న నువ్వే నువ్వే కథ చేయటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఎంఎస్ రాజు గారికి అంటే ఆయనకి ఇష్టం లేదంటే ఆయనకి ఆ కథ నచ్చక కాదు ఆయన అసలు జెన్యున్ గా కథ కూడా వినలేదు ఒక్కరోజు కూడా ఆ కథ ఏది నాకు చెప్పుకుని ఆయన అడగలే ఎంత మంచి మంచి అంటే ఆయనకి సినిమాలో ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా తీయటం ఇష్టం ఉండదు నేను రెండు సీన్లు చెప్పాను అనుకోండి పొద్దున మూడో సీన్ ఆయన చెప్పాలి అది తీస్తామో తీయమో తర్వాత బట్ ఆయనకి ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఇష్టం ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్సర్సైజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆయన బ్రెయిన్ కి ఆయన ఎక్సర్సైజ్ అది వాడచ్చు వాడకపోవచ్చు అలా ఆయన అందుకని ఆయన నా దగ్గర ఉన్న కథ లేదు ఆయన వినలేదు నాకు ప్రొడ్యూసర్ తో రోజు మీటింగ్ పనే ఉంటుంది సో రోజు సాయంత్రం నాలుగింటికి వెళ్ళి నా నోటుకు వచ్చిన కథలన్నీ చెప్తున్నాను అలాగా ఇది ఇలాగ భాగ్యరాజ డార్లింగ్ డార్లింగ్ గా చైల్డ్హుడ్ ఎప్పుడు నాకు ఇష్టం ఆ తర్వాత పెద్ద అయ్యాక అందులో యాక్చువల్ గా హీరోయిన్ మర్చిపోతుంది యాక్చువల్ గా హీరోయిన్ కూడా మర్చిపోకపోతే చాలా బాగుంటుంది హీరో కూడా మర్చిపోకుండా హీరోయిన్ మర్చిపోకుండా ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు వెతుక్కుంటుంటే కిక్ ఉంటుంది ఇలా ఇష్టమైన డెవలప్ చేసి చెప్పి పడేసేవాడిని బట్ నాకు బాగా ఆయన కనెక్ట్ అయింది ఆ వర్షం సీన్ డైలాగ్ వర్షం కూడా అప్పుడప్పుడు అని ఒక హీరో ఫ్రెండ్ అంటాడు అన్నాగా ఆయన లేచి పాతిక వేలు చెప్పి రాసి మనం సినిమా తీసినాం ఈ సీన్ కన్సీల్ చేయగలిగినట్టు సినిమా డైరెక్ట్ చేయగలదు అది అంత ఎమోషనల్ గా కనెక్ట్ అప్పటికి సునీల్ కాదు ఉదయ కిరణ్ లేడు ఏమి డిసైడ్ అవ్వలే అసలు ఇంకా అప్పటికి పరిచు బ్రదర్స్ ఆన్ బోర్డ్ రాలే అప్పుడు వెంటనే పరిచు వెంకటేశ్వర గారు తీసుకెళ్లి నేను సినిమాకి వెళ్ళే రైటర్ పరిచు బ్రదర్స్ అక్కడ నుంచి ఇంకా కూర్చుని కథని ఆ తర్వాత నా టెన్షన్ ఏంటంటే ఆయన ఏ సీన్ విని అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు అది ఎటు చూసినా కథలో రావట్లే ఏదో ఫ్లో లో చెప్పి పడేసా ఈయన మాట్లాడితే సెకండ్ హాఫ్ లో అసలు ఆ సీన్ అద్దరిపోతుంది ఆ సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా అవ్వలేదు అది ఎటు పోతుందో తెలియదు 
అసలు ఇంకా ఇంటర్వెల్ దాకా కథే అవ్వలేదు అలా ఆ సీన్ పోకుండా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ స్క్రీన్ ప్లే ని ఒకరి దాకా లాక్కొచ్చిందండి ఇవాళ థియేటర్ లో ఉన్న సినిమా దాకా ఆల్బమ్ లో పాటలు అన్ని ప్రతి పాట బాగుంటుంది అంటే ఆ మూవీకి ఆర్పి పట్నాయక్ గారిని సంగీత దర్శకులుగా తీసుకోవటానికి కారణం ఆర్పి నేను మొదటి సినిమా చేయాలి అసలు ఆర్పి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన సినిమా నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు తొంభై ఎనిమిదిలో నేను ఎప్పుడైతే జయంత్ గారి దగ్గర ఇందాక మీరు వెనక్కి వెళ్తే చేయి దొరక పెట్టేసి దాని దగ్గర సినిమా చేద్దామని ప్రయత్నం జరిగింది జరిగితే ఆ దొరద అది దానికి ఆర్పి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ టైటిల్ నువ్వంటే నాకు ఇష్టం ఇప్పుడు ఆ మాన్య గారని ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లో కూడా ఉంటారు యాక్టివ్ గా ఆవిడ సీతారాముల కళ్యాణం చూడటం రారండిలో చేశారు ఇప్పుడు న్యూజెర్సీలో సెటిల్ అయిపోయారు బ్రహ్మాండంగా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు సోషల్ సీతారామరాజులో కూడా సీతారామరాజు లో చేశారు లాహిర్ లాహిర్ చెల్లెలు సో ఆవిడ హీరోయిన్ ఓకే నువ్వంటే నాకు ఇష్టం తర్వాత వెంకట్ అని సేమ్ సీతారాముల కళ్యాణం చూడటం రారండి అతను హీరో ఓకే సో ఆ వెంకట్ మాన్య గారి తోటి వాల్ పోస్టర్ లేసా ఇంకా సినిమా తీయకుండా ముహూర్తం కూడా చేయకుండా కమింగ్ సూన్ అని వాల్ పోస్టర్ లేసా ఫస్ట్ అంటే అప్పుడు స్కీమ్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ సూన్ షూటింగ్ సూన్ ఇట్లా అన్ని కమింగ్ సూన్ వరకు వరుస సూన్లు మాన్సూన్ లవ్ వాల్ ఇలా రకరకాలుగా సూన్లు వచ్చేటట్టు వాల్ పోస్టర్లన్నీ క్రియేట్ చేసి పబ్లిసిటీ డిజైన్ పెట్టుకున్నాం ఆ సినిమాకి మేము వేసిన ఐడియానే ఒక యాభై లక్షల్లో సినిమా తీయాలి ఒక ఎనభై లక్షలు పబ్లిసిటీ చేయాలి మొత్తం మంచిగా సమ్మర్ లేకపోతే ఏదైనా ఒక సీజనల్ రిలీజ్ చేస్తే ప్రొడ్యూసర్ నష్టం ఉండదు అన్న ఒక ఎకనామికల్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ మేకింగ్ ఏ ఫిల్మ్ నేను ఆ ఫిల్మ్ కి స్టార్ట్ చేశాను అది ఆ దాంట్లో ఆర్పి పట్నాయక్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్ ఆ తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన మొదటి వ్యక్తి తేజ గారు చిత్రం చిత్రం మార్నింగ్ షో రోజు నాకు ఉదయ కిరణ్ పరిచయం సో అందుకని నా మొదటి సినిమా ఉదయ కిరణ్ తో తీస్తానని అనుకున్నాను అందుకని మనసంతా నువ్వేకి ఎంఎస్ రాజ్ గారు మహేష్ బాబు కథ చెప్దాము వాళ్ళకి చెప్దాం ఇలా చెప్దాం అంటే నా తరుణ్ కి చెప్దాం అంటే లేదు ఉదయ కిరణ్ తో చేద్దాం నాకు ఈజీ సో ఉదయ కిరణ్ సునీల్ దిస్ టూ వర్ మై పిక్స్ ఫర్ మనసంతా నువ్వే రేమాసేన్ తను రాయ్ వర్ ఎంఎస్ రాజ్ గారు స్పిక్స్ ఆయన పిక్ చేసి అడ్వాన్స్ ఇచ్చాక నాకు చెప్పారు చాలా ఇద్దరిని నేను ఇద్దరిని ఆయన అతి పట్నాయక్ అప్పుడు సాంగ్స్ కంపోజ్ చేశారండి నువ్వంటే నాకు ఇష్టం మూవీ కోసం ఆయన బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఆ తర్వాత ఆయన తరుణ్ కాశీ విశ్వనాథ్ గారి సినిమా నువ్వంటే నాకు ఇష్టం మా సినిమాకి చేసింది నన్ను అడిగి నువ్వు లేక నేను నేను నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను నా సినిమాకి జల్దం సుధాకర్ గారు రాశారు నాకు ఆర్పి పట్నాయక్ ను పరిచయం చేసిన మిత్రుడు ఆయన మంచి పాటల మాటలు రచయిత పరుచు బ్రదర్స్ దగ్గర మేమిద్దరం అసిస్టెంట్ కి చాలా సినిమాలకు పనిచేసాం ప్రేమించుకుందాం రాడ్ నుంచి ఆయన పరిచయం చేశాడు ఆ ఓపెనింగ్ లైన్స్ ఆయనవి తర్వాత కాశీ గారు ఫుల్ సాంగ్ వేటూరు గారి మనసంతా నువ్వేలోనే పాటల గురించి కొంచెం మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఆర్పి పట్నాయక్ గారు అంత ముందు చిత్రం గానీ తర్వాత ఫ్యామిలీ సర్కస్ ఈ మూవీస్ లో సింగర్స్ ని గమనిస్తే మీరు ఆర్పి గారు తర్వాత ఉష వీళ్ళే ఉంటారు కానీ మనసంతా నువ్వే నాకు ఫస్ట్ టైం నేను కొంచెం షాక్ అయ్యాను ఆర్పి గారు పాటలు వెర్స్టైల్ సింగర్స్ అంటే డిఫరెంట్ సింగర్స్ తో ఉంటుంది ఆల్బమ్ మొత్తం చిత్ర గారు ఎస్పీ చరణ్ సుజాత ఎందుకంటే అంటే ఆర్పి ఆర్పి పట్నా సంజీవని అని ఒకడు సో ఇట్లా దీనికి అంతటికి కారణం ఏంటి దాని వెనకాల మీరు ఏమన్నా నా ఫస్ట్ కండిషన్ ఆర్పి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫర్ షూర్ కానీ నాకు లైవ్ ఆర్కెస్ట్రా అండ్ వేరియస్ సింగర్స్ ఉండాలి అన్నది ఆర్పి గారికి నా రిక్వెస్ట్ అనమాట బడ్జెట్ లో ఆర్పి చక్రి వీళ్ళు బిగినింగ్ లో ఎమర్జ్ అవుతున్న రోజుల్లో వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ప్యాకేజ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేశారు మొత్తం మ్యూజిక్ వాళ్ళు చేసి ఆల్బమ్ ఇచ్చేస్తారు ప్రొడ్యూసర్ ఎంతకైనా అమ్ముకోవచ్చు అలా వాళ్ళు సూపర్ హిట్లు కొట్టారు మనసు అంత వివేక పాప నా రిక్వెస్ట్ మీద ఆయన బ్రేక్ చేశాడు నేను ఆ ప్యాకేజ్ ని బ్రేక్ చేసి అలా వద్దు నాకు కన్వెన్షనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎందుకంటే నేను వాయిని సంవత్సరం నుంచి వచ్చి అంత నేను చూసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూసి మనం అలాగే చేద్దాం ప్లీజ్ ఒక సినిమా మీరు ఇలా చేయండి నా కోసం అంటే పాప హీ ఒబ్లైజ్ ఒక రకంగా ఫైనాన్షియల్ గా ఆర్పికి నష్టమే బట్ నాకు సినిమాగా చాలా హెల్ప్ అయింది అందులో ఒక పాట ఉంటుంది చూడండి కేకే పాటి పాట వన్ మినిట్ ఉంటుంది ఎవరిని ఎప్పుడు కనబడలేదు అది మన సినిమా కొట్టింది కాదు స్వయంవరంలో స్వయంవరంలో 
అవునంటూ కాదు అంటే స్వయంవరమే మొదట్లో అవునంటూ కాదంటూ దానికి చంద్ర సిద్ధార్థ గారు డైరెక్టర్ ఆర్పి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ రైటర్ స్వయంవరం ఒరిజినల్ టైటిల్ వాజ్ అవునంటూ కాదు వేణు ఫస్ట్ సినిమా దానికని చేసిన పాట ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ మారాడో ఆర్పి బయటకు వచ్చాడు ఆర్పి మారాడో ఆ పాట వాళ్ళు తీసుకోండి తర్వాత కోటి గారు విజయభాస్కర్ గారు ఆన్ బోర్డ్ వెళ్ళారు వందే మాత్రం గారు అనుకుంటారు సారీ వందే మాత్రం గారు యూఆర్ రైట్ కోటి గారు తర్వాత సినిమాకి సో ఆ సాంగ్ మీరు అంటే మీరు ఆ పాట నేను నాకు ఆర్పి దగ్గర సరదాగా హమ్మింగ్ లో విని నా క్లైమాక్స్ కి ఇంతకంటే మంచి పాట లేదు శాస్త్రి గారే రాసింది అలాగు నాకు సింగిల్ కార్డ్ శాస్త్రి గారే కాబట్టి అనిపించింది ఇంకొకటి చెప్ప చెప్పవే ప్రేమ టైటిల్ సాంగ్ సార్ అది కూడా ఒక యూరోపియన్ ఆల్బమ్ కదా ఆ ఐడియా ఎవరిది అయితే ఐ థింక్ ఎంఎస్ రాజు గారు అబ్బాయి అనుకుంటే ఇచ్చింది సుమంత్ అశ్విని ఓకే అతను కంటిన్యూస్ గా మంచి మంచిగా ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ ఆల్బమ్స్ అన్ని బాగా వింటూ ఉండేవాడు మా ఆఫీస్ లో ఆ నాకు తెలిసి దాని హుక్ లైన్ అతను ఇచ్చింది అనుకో మొత్తం పాట ఆర్పి చేసింది ఒక హుక్ లైన్ ఉంటుంది గిటార్ మీద అదా అతను అతను వినిపించిన ఆల్బమ్స్ లో లీలగా గుర్తు విద్యాసాగర్ గారు తనకి తెలియదు అని అన్నారు కదా అసలు దాని దాని వెనక స్టోరీ చెప్తా అసలు రెండింటికి డాక్యుమెంట్లు లేవు రిటర్న్ గా ఏం ఉండేది కాదు ఎలా ఉంటది అంటే సినిమాల్లో ఫోన్ చేసి మిమ్మల్ని అడుగుతా అప్పుడు మీరేదో ఊర్లో ఎస్ అన్నచ్చు తర్వాత అది నేను ప్రూవ్ చేయలేను నేను సీతారాం శాస్త్రి గారితోనే అడిగించాను నేను కూడా అడగలే నాకు విద్యాసాగర్ గారు ఇవాళకి డైరెక్ట్ పరిచయం లేరు బట్ నేను శబరిమల వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్యాసెట్ తెచ్చి పాత బాగుంది ఓపెన్ అయ్యర్ స్టైల్ లో ఉంది దీన్ని జూ ఆ జూ దీన్ని జూయట్ చేసి పాడి చేశారు ఇది పిల్లల పాట బేగా జయసుదాస్ గారు చిత్ర గారు లాంటి పెద్దలు పాడేశారు నాకు విజువల్ కనిపిస్తుంది అది కనబడుతుందని చెప్తే ఆర్పి పాపం చేయను నేను వేరే ఆప్షన్స్ ఇస్తాను వద్దు అన్నాడు ఆయన తప్పేం లేదు మేము బలవంత పెట్టి చేయించాము పాట హిట్ అయ్యాక ఆయన సర్ప్రైజింగ్లీ రాయి చేయండి ఆయన ఎంఎస్ రాజు గారు ఏం పెద్ద ఫీల్ అవ్వలేదు మంచిదే కదా పర్లేదు అందులో ఎవరు ఎవరిని మోసం చేసింది ఏం లేదు ఈవెన్ విద్యాసాగర్ గారు అడిగటంలో కూడా ఆయన కూడా హిట్ అయ్యాక అడిగారు ముందే కండిషనల్ గా ఇంకొక పాట ఉంటుందండి ఆల్బమ్ లో దీని దీని దీనికి సందడి తీలే మంచి పాట అది ఎందుకు దాన్ని చెప్తారా దాని గురించి ఏమైనా ఎందుకు తీలేదు దాని గురించి ఏం లేదు అప్పటికే సినిమా అయిపోయింది ఆయన ఆ పాట రికార్డింగ్ అప్పటి నుంచి వద్దు వేస్ట్ అని ఓకే కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే ఆ అమ్మాయిని ఒప్పించడానికి మేబీ ప్రొడ్యూసర్లు చెప్పచ్చు ఒక్కొక్కళ్ళు నేను హీరోతో ఒక సాంగ్ అన్నా లేకపోతే అసలు నన్ను ఎవరు హీరోయిన్ అనుకోడు అని అడిగితే ప్రొడ్యూసర్ లేదు డెఫినెట్ గా నీకు జూయట్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఒప్పించుకుండొచ్చు అందుకని ఎంఎస్ రాజు గారు భయంకరంగా స్క్రీన్ ప్లే లో ఎలాగోలాగా ఆ పాట అని తెద్దామని చాలా ట్రై చేశారు నాకు ఏంటంటే వన్స్ ఇంటర్వెల్ కి రేమా సేన్ కి తన బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని తెలిసిన తర్వాత అసలు ఇంకా కథ అలా అటు ఇటు జరగకూడదు రుబ్బు రోజుల్లో కొంచెం కూడా పిండి అటు ఇటు వెళ్ళకూడదు తోసే లోపలికి వేసి రుబ్బేద్దామని చెప్పి నేను ఆ పాటని పిక్చరైజ్ కూడా చేయలే పిక్చరైజ్ చేస్తే ఇంత ఖర్చు పెట్టా అంత ఖర్చు పెట్టా అని చెప్పి మళ్ళీ ఎమోషనల్ గా ఆబ్లికేట్ చేసి పెడతారని ఆడియోతో ఆపా సో ఆ పాట కేవలం క్యాసెట్ కే పరిమిత ఎప్పుడైనా మళ్ళీ అవకాశం అంటే తీయచ్చు తీయచ్చు ఆయనకి చాలా ఇష్టం పాట నాకు ఇప్పటికీ ఇష్టం చాలా మంచి శాస్త్రి గారు గొప్ప గొప్ప ఎక్స్ప్రెషన్లు రాశారు అందులో మహముద్దుగా ఉంది నా రూపు నాకే చూస్తుందిగా నువ్వు చేరినట్టుంది కనుకాపులోకి నిద్రలో అద్భుతమైన ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నాయి అవును ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు హమ్ చేసుకునే పాట కానీ విజువల్ గా పబ్లిక్ కి విజువల్ గా లేదా చూపించాలి పాపం ఆ పాట చూపిస్తాను ఎప్పుడు మనసంతనవే చిత్రంలో మొత్తం మీరు ఫస్ట్ కాపీ చూడటానికి ముందు కొంచెం అంతా మూవీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత రీ రికార్డింగ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఎడిటింగ్ అవ్వడానికి కొంచెం ముందు పరుచురు బ్రదర్స్ చూసి అంత ఎఫెక్ట్ గా అనిపించలేదు అన్నట్టుగా అన్నారట కానీ తర్వాత ఎడిటర్ మాత్రం ఎడిటర్ మాత్రం ఆగండి నేను ఎడిట్ చేస్తాను అని చెప్పి క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ అది దాని గురించి చెప్తారు కొంచెం చాలా కష్టపడి చేసేసాము గోపాల్ రెడ్డి గారు వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ హస్ గోపాల్ రెడ్డి గారే సినిమాటోగ్రఫీ ఆయన నేను చేసిన తర్వాత ఎంఎస్ రాజు గారు పర్సివ్ గోపాల్ కృష్ణ గారు అందరు చూశారు వెంకటేశ్వర గారు ఆల్రెడీ సెట్ లోనే ఉంటారు రోజు నాతోనే ఉంటారు ఆయనకి ఏం ఇష్యూ లేదు 
రీ రికార్డింగ్ తర్వాత బాగుంటుందని నమ్మాము కానీ వితౌట్ రీ రికార్డింగ్ ఎడిటింగ్ రూమ్ లో చూసినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ప్రొడ్యూసర్ పరిచయం గోపాల్ కృష్ణ గారు ఇద్దరు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఎక్కడో ఒక అండర్ కరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు లేకపోతే రీ రికార్డింగ్ వస్తుందని మాకు తెలుసు కానీ బట్ ఇది ఎక్కడో పట్టుకోవట్లేదు అన్నారు అంటే వావు ఫ్యాక్టర్ లేదు సినిమాలో క్లైమాక్స్ లో అవసరం అయితే మళ్ళీ రీషూట్ చేద్దాం పర్లేదు లేమ్మా అన్నారు ఆయన నాకు అస్సలు నచ్చని కాన్సెప్ట్ అనమాట చెయ్యకూడదని కాదు ఒక సినిమా సెట్ కి వెళ్లే ముందే మాక్సిమం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరుగుతాం కైతం మీద నేను జనరల్ గా అంతే చేస్తా చెత్త అయినా సరే అదే నా బెస్ట్ ఆప్షన్ అయి ఉంటది ఎప్పుడైనా మీరు చూస్తే ఆడియన్స్ కి చెత్త అవ్వచ్చు అది మనం డిసైడ్ చేయలేము కానీ ఆ అప్పటికి ఆ రోజుకి నేను తీసే టైం కి అదే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్స్ అయి ఉంటుంది ఇది ఎంత మిస్ వేర్ ఎలా అయింది రా చూడంగానే సినిమాలో అన్ని సీన్లు బాగున్నాయి అన్నారు అది బాగుంది ఇది బాగుంది అన్నారు అన్ని బాగున్నాయి అన్నారు అక్కడికి ఆ రేమా సేన్ ఉదయకరణ్ గొడవ పడే సీన్ ఒకటి రీషూట్ చేసాము దాన్ని దుర్గం చెరువులో మ్యాచ్ షాట్లు తీసి ఒక రెండు మూడు క్లోజప్లే యాడ్ చేశాను ఇది మాత్రం ఎందుకు తేడా కొట్టింది అని అర్థం అవ్వలేదు సరే ఎడిటర్ పాపం కృష్ణారెడ్డి గారు నా బాధని గమనించి మీరు ఒక పది నిమిషాలు అలా వెళ్ళండి అని చెప్పి ఆయన ఏం చేశాడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఉన్న నీ స్నేహం ఇక్కడ రాదు అని పాటని ఈ హాస్పిటల్ వేసి దీని లెంగ్త్ కి కట్ చేశాడు మొత్తం ఆ సీన్ సీన్ అంత చేసి వచ్చి చూడంగానే పరిచయం గోపాల్ కృష్ణ గారు ఆయన జెన్యున్ చూడంగానే ఇది అద్దరిపోయింది అసలు గూస్ బంప్స్ ఇంకా దీన్ని ఏం ముట్టుకోకు ఈ ఫ్లో ని ఇలా ఉంచు దీన్ని బాడీ చేయకు అని చెప్పి యాజ్ ఇట్ ఈస్ రీ రికార్డింగ్ ఒకసారి సినిమాలో ఒక సిచ్యువేషన్ లో బాగున్న మ్యూజిక్ గానీ పాటను గానీ మీరు అలా చూస్తే నా టూనీగా పాటను మళ్ళీ సీతారామ్ సర్స్ గారి సీన్ లో కావాలని హీరోతో పాటిచ్చా అక్కడ సందర్భం లేదు అని ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ ఆడియన్స్ టు గెట్ ద ఫీల్ ఆఫ్ ఇట్ చూసేసిన సినిమా ఎప్పుడు చెప్పలేము కానీ మ్యూజిక్ మాత్రం వినిపించగలం అది గొప్ప స్క్రీన్ ప్లే అది యాష్ ఆ క్రెడిట్ అయిందే నేను అన్ని సినిమాల్లో వాడా చీకటితో వెలిగే చెప్పాను నేనున్నానని పాటని మళ్ళీ క్లైమాక్స్ లో వేసం కాలం వెన్నెల్లాగా పాటలు బీజిఎం కింద వైలెన్ మీద దాకా మన సంతాన మూవీలో సీతారామ శాస్త్రి గారు గాయం మూవీలో చిన్న సాంగ్ పాడుతూ యాక్ట్ చేశారు మళ్ళీ ఆయన యాక్ట్ చేసిన దాఖలా లేవనుకుంటా మన సంతాన మూవీలోనే ఆయన్ని ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ఆ క్యారెక్టర్ కి పెట్టించారు ఏమన్నా ఫస్ట్ గోల్పూర్ మాతిరా గారు అనుకున్నాం ఓకే ఆయన ఆయన లైవ్ లో పదహారు కెమెరాలు పెట్టి చేస్తారు జమ్ని ప్రోగ్రామ్ ప్రజావేది లైవ్ ప్రోగ్రామ్ లాగానా ఓకే కానీ స్క్రిప్టెడ్ గా చెయ్యాలి షార్ట్స్ నేను కట్ చేయాలి ఆ ఫీలింగ్ రావాలి ఎలాగ అంటే అలా రాదు నీకు అన్నారు ఆయన అంటే అంత బడ్జెట్ లేదు అంత సెటప్ క్రియేట్ చేయలేను ఎందుకంటే నెగిటివ్ మీద పిక్చరైజేషన్ డిజిటల్ కూడా కాదు సో నేను అంత ఎఫర్ట్ చేయలేను అని చెప్పి ఆయన గురువు గారికి దండం పెట్టేసి కానీ ఆయన సినిమా చూసాక చాలా అప్రిషియేట్ చేశాను శాస్త్రి గారి తోట అనుకున్నాం శాస్త్రి గారిని నువ్వే ఒప్పించాలన్నారు పరిచయం వెంకటేశ్వర గారు నువ్వైతే ఏంటంటే ఇంక ఇంటికి వెళ్ళి గారాలు పోయి అలిగి నానా రకాల డ్రామాలు అని నీ అంతేలండి రామ్ గోపాల్ ఒకైతే యాక్ట్ చేస్తారు మాకు ఎందుకు చేస్తారు అని మొత్తమే మొహమాట పెట్టి ఆయన ఎస్ అనిపించేసారు ఒప్పించి ఆయన మెయిన్ వీరు పోట్ల రాసాడు అది ఆ డైలాగ్ శాస్త్రి గారి గుసగుసలు గుస్సాయింపులు అని వస్తుంది ఆయనకి ఆ ఫ్రేజ్ బాగా నచ్చింది అరే ఇది నేను సరదాగా చెప్పగల అంటే ఆయన కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యాడు ప్రేమ అంటే ఏంటంటే అని ఒక ఒక టెక్స్ట్ ఉంటుంది ఒక లిస్ట్ ఆ లిస్ట్ ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు అంటే నా నోట్ నుంచి ఏది పడితే అది చెప్పించట్లేదు సరదా ఉంటూనే ఒక మెసేజ్ ఉంది ఆయన స్టేచర్ కి ఎక్కడా అభ్యంతరకరంగా లేదా సీన్ జరిగి ఒక పదిహేడు పద్దెనిమిది పేజీల సీన్ రెండు రోజుల్లో తీయాలి ఆరే లైట్లు బడ్జెట్ లో గోపాల్ రెడ్డి గారు లేదా పెద్ద కెమెరా మేడం మనం అన్ని చెప్పలేము షార్ట్ లు మనం ఇష్టమైనట్టు రావు సిక్స్ లైట్స్ తోటి అటు ఆడిటోరియం స్టేజ్ తీస్తే ఆడియన్స్ రారు ఆడియన్స్ తీస్తే స్టేజ్ రాదు కాంబినేషన్ రావు ఆ రెండు రోజుల్లో పద్దెనిమిది పేజీల సీన్ ఇంపాసిబుల్ అనుకుని వెంకటేశ్వర గారిని అడిగితే ఉదయకి సీతారామ శాస్త్రి గారు గెస్ట్ రోల్ ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడినా చూస్తాము 
ఉదయ్ కిరణ్ ఎందుకు క్లైమాక్స్ లాగా ఎంత మాట్లాడాలి క్లైమాక్స్ లో అయితే ఓకే హీరో మాట్లాడటం దీ ఈ ఈ ప్రీచింగ్ తగ్గించవచ్చు కానీ ఏం తగ్గించాలి మొత్తం అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంచితేనే అంత వచ్చింది ఆ సీతారాం శాస్త్రి గారికి ఇది పాట అయితే ఎలా రాస్తాడు కనుక్కో పాట పెడదాం అనుకున్నారు ఆ టైంలో పాట పెడదాం అని కాదు బ్రీఫ్ గా చెప్పడం ఓన్లీ పాటల రచయితలకే తెలుస్తుంది పాటల రచయితలకి తెలియదా ఈ విషయం చెప్పింది పరుచు వెంకటేశ్వర్ మాటల రచయితలు డీటెయిల్ గా రాస్తారు వెబ్ సిరీస్ లాగా పాటల రచయితలు అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా పల్లవులో మొత్తం సినిమా చెప్తారు అప్పుడు శాస్త్రి గారిని అడిగితే ఇదే ఉంటారా షూటింగ్ లో అడిగాను ఆయన్ని ఇది మొత్తం పాట చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి ఇంత లెంగ్త్ తీయలేనండి ఆ చిన్ననాటి స్నేహితుడిని ప్రీడ్గా మారతాను ఆ చిన్ననాటి స్నేహితుడిని మారుస్తాను ఇలాంటి అర్థం వచ్చే పల్లవు రాయమంటారా అన్నారు ఆయన ఇదే చాలని చెప్పి ఇంకా పెద్ద ఉపన్యాసం అవసరం లేదు అలా ఆ కంట్రిబ్యూషన్ అయింది బట్ ఆయనే చేస్తే కరెక్ట్ అన్నది వెంకటేశ్వర్ గారు సి నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తానంటే సినిమా అంటే చూడంగానే అది హీరోదో ప్రొడ్యూసర్దో డైరెక్టర్దో రైటర్దో ఈ క్రెడిట్ గ్రాబింగ్లు ఆఫ్ లైట్ చాలా ఎక్కువైపోయాయి ఇలా ప్రతి దశలోనూ అందరు కలిస్తేనే మీరు ఇవాళకి గుర్తుపెట్టుకున్న సినిమా అవుతుంది అన్నది మీ ద్వారా